Máme dneska večer hostia. A väčšina z vás asi ste už videli, pastora Marty Oslovna a on opäť je tu medzi nami. Cez víkend bude slúžiť aj na konferencii, v piatok bude slúžiť pre pastorov a pre služobníkov v Martine a potom v sobotu večer a v nedelu ráno bude slúžiť na tému manželstva na konferencii v Banskej Bystrici. Takže veľmi sa teším, že pastor Martin je tu. Toto je jeho prvé zhromaždenie na Slovensku počas tohto tripu. A s láskou ho tu vítam. Halleluja. Amen. Amen. Well, greetings to all my Slovakian family. Takže pozdrav k slovenskej rodine. This is my third trip to Slovakia and many of you look familiar in the face already. Toto je môj tretí výlet tu na Slovensku a už viacerí z vás poznávam podľa tváre. And I might say you're better looking than last time I was here. You're doing well. A vyzeráte oveľa lepšie ako naposledy. You're going in the right direction. Takže ideme správnym smerom. Must be the good water in Slovakia. Musí to byť dobrou vodou, ktorá je na Slovensku. It's an honor to be with you and talk tonight about the topic of discipleship. Takže je to môj cťou, že sa dneska môžeme rozprávať o téme učeníctva. And I appreciate my travel partner and Slovakian voice Rado. A ja si takisto som ďačný za môjho cestujúceho priateľa Rada. And so if any of you tonight you speak both English and Slovak. A ak ste tu niektorí, ktorí hovoríte aj slovenský a anglicky. Be sure to tell me if he doesn't say what I say. Popríte mi potom povedať, či hovorí to, čo ja hovorím. I won't know if he says what I say. Lebo ja tomu nerozumiem, či hovorí správne, alebo nie. But it's good to be with and the here. Takže je opäť dobré, že sme tu s pastorom Adriánom a s vami. So give honor to your and thank him for his Takže chcem dať vyjadriť svoje čest voči pastorovi a ďakujem za jeho priateľstvo. And we're have a, good time in the word of God a dnes večer budeme mať výborný čas v Božom slove. Just as a question to start our conversation tonight. A začnem otázkou dnes večer. Have you ever heard the word disciple or discipleship? Počuli ste už niekedy slovo učeník alebo učeníctvo? Ever heard that word? Počuli ste to? And when you hear that word, what do you think of next? Keď to počujete, čo vás napadne ako prvé? Uh, do you think of a personal journey? Myslíte na nejakú osobnú cestu? Do you think of the disciples that Jesus had that followed him around in scripture? Alebo rozmýšľate nad učeníkmi, ktorí sledovali Ježiša? Do you think of your own self? Alebo myslíte na na seba? Do you think of maybe a program or a structure that the church offers? Alebo myslíte na nejaký program alebo na nejaký uh, kurz, ktorý uh, poskytuje cirkev? Or maybe you something you read about or heard about somewhere on uh, television or YouTube. Alebo je to niečo, čo ste niekde čítali o niečom alebo videli na YouTube? What's interesting is the word disciple simply is a term we get from scripture itself. Čo je zaujímavé, tak to slovo pochádza zo samotného písma. A disciple is someone who studies, alebo učeník je niekto, kto študuje, uh, does, robí, and then teaches. A vyučuje. Study, do and teach. Študuje, robí a vyučuje. You might say study, do and teach what? A možno sa opýta, štud, študuje, robí a vyučuje čo? They would study the person they're following. Študovali osobu, ktorú nasledovali. They would do what they would do. Robili to, čo tá osoba, ktorú nasledovali, robila. And then they would teach what that person taught. A učili to, čo tá osoba učila. And so in truth, every one of us as followers of Christ, we're called to be disciples. A v podstate každý z nás sme povolaní, aby sme boli učeníkmi. Disciple is not just attending church. Uh, učeníctvo nie je len tým, že chodíme do zboru. Uh, I, I go to the gym because I like to eat. Ja chodím do posilovne, lebo rád jem. And I found that the gym somewhat helps with the eating problem. A prišiel som na to, že keď posilujem, mi to pomáha s problémami jedenia. And not everybody in the gym actually works out. A nie každý, kto chodí pos- do posilovne, tam aj skutočne cvičí. Some people are talking to each other. Niektorí sa tam prídu porozprávať. Some people are on their phones. Niektorí sú tam na telefóne. Some people are walking around. Niektorí sa prechádzajú. Some people stare up in the sky. Niektorí sa pozerajú do na oblohu. And then some people actually work out. A iba niektorí z nich naozaj cvičia. And just like the gym, a takisto ako posilovňa, being in church doesn't actually make you a disciple. 
tak to, že si v cirkvi ťa nerobí učeníkom. You can come to services all the time. Môžeš neustále chodiť na zhromaždenia. And not move one step closer to Christ. A nepriblížiš sa ani o kruhoči ku Kristovi. You can stand and sing. Môžeš stáť a spievať. You can even maybe serve. A možno že aj slúžiš. You can even maybe put money in the offering. A možno aj dáš nejaké peniaze do zbierky. You can even bow your head in prayer. A možno, že sa pokloníš a pomodlíš. A robíš tieto veci, ale nemusíš sa stať nevyhnutne učeníkom. Or you can a Alebo sa staneš učeníkom and still do all those things, a robíš všetky tie veci, ktoré sme spomenuli. And as Jesus said, do even a ako Ježiš povedal, robte aj väčšie veci. The call of the master for every one of us tonight in this room and those watching online. A povolanie od nášho pána pre nás všetkých, ktorí sme tu a pozeráme online, is to become a fully devoted disciple of Christ. Je, aby sme sa stali úplne oddanými uh, učeníkmi Kristovými. If discipleship begins with uh, studying. Ak učeníctvo začína štúdiom, when you come to the house of God, what should you be doing? Keď prídeš do Božieho domu, čo by si mal robiť? You should be just listening, right? Mal by si iba počúvať, že? No, you should be studying. Nie, mal by si študovať. Anybody here ever go to school? Niektorí z vás ste boli v škole? And when you went to class, you had to open up books. A keď ste prišli do učebne, museli ste otvoriť knihy. And you always had to have your book in class. A vždy ste museli mať učebnice so sebou, že? Now, I'm so old that we actually carried actual books. Ja som tak starý, že za mojich čas sme naozaj nosili knihy. My kids learn from iPads and other forms of technology. Moje deti sa učia z iPadov alebo inej technológie. But when I went to science class, I better have my science book. Ja keď som šiel na prírodovedu, tak som sa musel uistiť, že mám učebnicu prírodovedy. And so what is the book that we use when you come to discipleship class? Aká je teda kniha, ktorú používame na v kurze učeníctva? Does anybody know what that book is? Ako sa volá tá kniha? And you hold it up high. Môžete ju podržať hore. It is the Bible. Je to Biblia. It is the inspired, je inšpirovaná, infallible, ne, neomilná, inerrant, ne, ne, nemiliaca sa, word of the eternal God. Slovo Božie. It is the book that guides our path. Je to, je to slovo, ktoré vedie našu cestu. It is the book that illuminates our pathway. Je to, to slovo, ktoré posvietí na, na, na cestu, ktorou kráčame. It is the book that we hide deep in our hearts so we don't sin. Je to, je to kniha, ktorú dáme hlboko do nášho srdca, aby sme nezrešili. And it is the textbook for the disciple. A je to učebnica, ako sa stať učeníkom. And so when we come to discipleship class, keď teda prídeme do, na, na hodinu učeníctva, I know you may be thinking, I thought this was church service. A ty si možno povieš, ale myslel som, že toto je zhromaždenie. I didn't think this was a discipleship class. Nemyslel som si, že toto je, že toto je učenícká hodina. And that's one of the challenges. A to je jedna z tých víziev. Because when we hear the word disciple, lebo počujeme slovo učeník. What comes to mind next affects our journey as a disciple. A to čo nás napadne ako ďalšie je to čo má vplyv na našu cestu učeníctva. Is discipleship just gathering in small groups and drinking coffee? Je napríklad učeníctvo, že sa stretneme niekde a pijeme kávu? Is discipleship just a pathway to church membership or service? Alebo je to cesta ako získať členstvo alebo službu v zbore? Is discipleship a place you might find um, the love of your life? Je učeníctvo cesta, kde nájdeš svoju životnú lásku? Or is discipleship a place where you come to imitate Jesus himself? Alebo je učeníctvo miesto, kde prídeš napodobňovať Ježiša samotného? I like to ask questions when I preach. Ja sa rád pýtam otázky, keď kážem. And you may not like to answer questions. A t- možno sa ti nepáči na ne odpovedať. But I'll just be here tonight and I'll be gone for at least a year. Uh, ale ja tu budem a b- nevrátim sa možno že rok. So for one night let me ask you some questions. A tak minimálne dnešný večer dovolte mi sa pýtať veľa otázok. Will you agree to that arrangement? Môžete odpovedať, súhlasíte okay. s tým? Who would like to become more like Jesus? Koľký z vás chcete byť viac ako Ježiš? Who has some areas of your life that aren't quite like Jesus right now? A koľký z vás máte oblasti v živote, ktoré nie sú úplne ako Ježiš? Who thinks they could grow a little bit more spiritually? Koľký z vás myslíte, že viete poraz ešte duchovne? Is there anybody here who could love a little bit better? Alebo niekto, kto vie ešte mať viac rád ako má rád teraz? Who could forgive a little bit better? Kto vie odpúšťať lepšie? 
who could uh, have a little better passion for prayer. Alebo kto môže mať lepšiu vášeň voči modlitbe? Is there anybody here who could say I would like to have a deeper hunger for the word of God? Je tu niekto, kto by povedal, že chce mať väčší hlad po Božom slove? And I could ask you more of the same kind of questions. A môžem sa dokola pýtať podobné otázky. But all those things come out of being a disciple. Ale všetky tieto veci vychádzajú z toho byť učeníkom. We, we, we tend to think of discipleship as academic and it's not academic. A my možno rozmýšľame, že učeníctvo je nejaké akademické, ale nie je to tak. It certainly has learning involved in it. Zahrňa v sebe učenie sa. But discipleship is a process of becoming so passionate about Jesus that you want to be just like him. Ale učeníctvo je proces, kde stále chceš byť viac a viac ako Ježiš. Discipleship is not just a small group that gathers at the church. Učeníctvo nie je iba o nejakých malých skupinkách, ktoré sa stretávajú. It's not just a pathway to serving in the church. Nie je to spôsob ako získať nejakú službu. It's understanding the person of Christ at such a deep level. Ale ide o porozumenie Ježiša sa Krista na takej úrovni that you want to study him. že ho chceš študovať. You want to do what he would do. Chceš robiť presne to, čo on robil. And then you yourself will become a teacher just like he was. A nakoniec sa staneš presne takým učiteľom, akým bol on. You might be saying that's that's not my assignment. The teachers are the teachers. A ty si možno povieš, to nie je mojou úlohou, sú na to učiteľia, aby učili. That's Pastor Adrian's job. To je pastorov Adrianov uh, úloha. That's the people that stand up here, that's their job. To sú tí, ktorí sa postavia dopredu ich úloha. No, that's all of our job. Nie, to je našou úlohou každého z nás. If you have a Bible with Matthew chapter 28. Ak, o, ak máte Bibliu, otvorte si Matúša 28. I'm going to have Rado read verses 16 through 20. This is called the Great Commission. A budeme si čítať od 16. do 20. verša, kde sa hovorí o veľkom poslaní. A ty, takže Matúš 28:16. A tí jedenácti učeníci išli do Galilei na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpia a zhovoril s nimi a povedal, da nám je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Ducha Svetého, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. This is post the resurrection of Jesus Christ. Toto sa stalo potom, ako bol vzkriesený Ježiš. And notice there's only 11 disciples are referred to in the text. A vidíme v texte, že sa hovorí iba o 11 učeníkoch. But I thought Jesus had 12 disciples. Ale myslel som, že ich mal 12. If there's only 11 now, what happened to the one? Ak ich je iba 11, čo sa stalo jednému? Who's missing? Kto chýba? Judas. Judas. He's gone. Odišiel. This is after the resurrection. Toto je po vzkriesení. And Jesus makes a couple bold declarations we cannot overlook in this text in Matthew 28. A Ježiš tu hovorí niekoľko prehlásení, vážnych prehlásení, ktoré nemôžeme prehliadnúť. He first says, I have all the authority, watch this, on earth. Poprvé povedal, že mám celú, dá nám je každá moc na zemi. And in heaven. A na nebi. Why? Prečo? Because his father gave it to him. Lebo mu, mu ju otec dal. Then he says, Potom hovorí, you are going to go and make disciples. že budete vy činiť učeníkmi disciples of all nations. Všetky, uh, všetky národy. Now keep in mind, Jerusalem definitely had an international flow to it. A zamyslíme sa na tým, že už vtedy Jeruzalem mal taký medzinárodný charakter. But in Bible days, it was common not to leave within 10 miles of your hometown. Ale počas biblických čias bolo, bolo to netradičné, že ľudia by bývali viac ako nejakých 10 mil od svojho miesta. V tom čase v Ježišovom neexistovala myšlienka, že sa bude lietať zo Chicaga na Slovensko. Lebo neboli lietadla ešte v tom čase. Ani Chicago neexistovalo. A to mal byť vtip, nikto sa nesmeje. Discipleship requires laughter. Lebo aj učeníctvo vyžaduje smiech. There should be joy in the house of the Lord. Mal by byť radosť v dome Pánovom. Can somebody say amen? Môže niekto povedať amen? When you look at the words of Jesus, he says all authority in heaven and earth is given to me. A Ježiš teda hovorí, že každá autorita mi bola daná, ktorá je na nebi aj na zemi. And then he says therefore in other words because of this you're going to do that. A potom hovorí, že následkom toho budete robiť tamto. Think, think of a police officer. 
Zamyslite sa napríklad nad uh, policajtom. And that you're down the road. A predstavte si, že napríklad idete po ceste And a, guy who you don't know, a niekto, koho vôbec nepoznáš, in a car you a blue light sa postaví za teba a jeho auto začne blíkať na modro. You've never met him before. Nikomu sa to nestalo. All of a you'll pull over. Ale zrazu vás, nepoznali ste ho a zrazu vás zastane. You pull over not because you know him, Nezastaneš preto, že ho poznáš, but you pull over because he has authority. ale preto, že má autoritu. He has authority not because of who he is, Nemá autoritu preto, kým je, but because of the authority and the government that he serves. Ale má autoritu vlády, ktorá mu bola daná. And so when you see those lights kick on, a teda, keď vidíš, ako sa rozsvietia tie majáky, you know I've got to pull over to the side. Vieš, že sa máš, že máš zastaviť. When someone in authority tells you to do something, you're supposed to do that. Keď niekto, kto má autoritu, povie, že máš niečo urobiť, tak to máš plniť. Anybody here ever raise kids? Niektorí z vás napríklad vychovávali deti? And as a parent, you would tell your kids what to do. A ako rodič, povieš svojim deťom, aby niečo robili. I mean, you're still raising kids. Z vás ešte stále vychovávate. And you tell your kids what to do. Hovoríte im, čo majú robiť. And when you tell them what to do, you expect that they're going to do that. A keď im to poviete, čo majú urobiť, očakávate, že to urobia. And they don't often do that. A nie vždy to tak urobia. And then they get in trouble for not doing that. Potom sa dostanú do problémov, keď tak neurobia. But as the parent, you have the authority to tell them what to do. A ako, ako rodič máš autoritu povedať im, čo majú a nemajú robiť. So if a police officer has authority, a keď policajt má autoritu, if a parent has authority, a rodič má uh, autoritu, if an earthly government has an authority, pozemská vláda má autoritu, shouldn't Jesus have authority as well? Nemal aj Ježiš by mať autoritu? And if Jesus told them to go and make disciples, a keď im Ježiš povedal, chodte a čiňte učeníkov, does that mean they should go and make disciples? Znamená to, že by mali ísť a robiť učeníkov? You realize the entire movement of the church Uvedomujeme si, že celý Boží pohyb, církvi, that exists today, ktorý existuje v dnešnej dobe, birth out of just the disciples of Jesus. Začalo tými učeníkmi Ježišovými. The disciples were gathered with those in the upper room. Tí, ktorí boli zhromaždení s Ježišom v hornej dvorane, 120, people, 120 ľudí, all to the disciples, t- všetko boli spojení, napojení učeníci, the Holy descends, Duch Svety zostúpi and the was born. a zrodila sa církev. You realize the movement today that's millions of people all across the globe. A uvedomujem si, že celé to hnutie milióny ľudí, ktoré vidíme po celom svete, started with these people right here. Začalo práve týmito ľuďmi. Think about that. Zamyslíme sa nad tým. Should the movement stop or should it continue? A malo by to hnutie zastať alebo malo by pokračovať? Should it cease to exist or should it grow? Malo by byť ukončené alebo malo by pokračovať v raste? Should we simply close down the body of Christ and end all churches? Mali by sme zastaviť a zatvoriť telo Kristovo vo všetkých cirkvách? Or should we see it multiply growing and growing every day? Alebo mali by sme vidieť násobenie každým jedným dňom? I believe it should keep growing. Ja verím, že by sme mali vidieť rast. I believe it should not stop. Že by to nemalo byť zastavené. One thing I know true about the church of Jesus Christ. Jednu vec viem o ohľadom k tela Kristovho. Is you cannot stop it. Nevieš ho zastaviť. You cannot outlaw it. Nevieš urobiť taký zákon, ktorý by ho zastavil. You cannot end it. Nevieš to ukončiť. Man didn't start it and man can't stop it. Lebo ľudia to nezačali, ľudia to nev- nemôžu ukončiť. It was started by the spirit of God. Bolo to začaté duchom Božím. On the authority of the word of God. Na autorite Božieho slova. Through the person of Jesus Christ. Prostredníctvom osoby Ježiša Krista. And as Jesus told Peter, hell cannot stop the church. A ako Ježiš povedal Petrovi, ani peklo ho nedokáže zastaviť. Every time a human government has tried to stop the church. Kedykoľvek ľudská vláda sa ju snaží cirkev zastaviť. It only gets stronger iba sa zosilní because it's of the spirit of god lebo pochádza z ducha božieho but then why did jesus say you go and make disciples ale prečo tu ježiš hovorí že vy činíte učeníkov why didn't he say my spirit will make disciples prečo tu nehovorí že môj duch bude činiť učeníkov i mean if, if god can fashion the earth out of nothing but just his voice being spoken ak Boh dokáže stvoriť celý svet len následkom toho že prehovorí hlas if god can take the dirt and make a human 
Ak Boh vie zobrať hlinu a vie urobiť z nej človeka, If God can spin the stars and throw out the clouds, ak Boh vie stvoriť hviezdy a vie ich tak vhodiť na oblohu, why don't God just make more disciples? Prečo Boh neurobí viac učeníkov? Why did Jesus tell them that they would make disciples? Prečo im Ježiš povedal, že oni ju budú robiť ďalších učeníkov? You ever think about those kind of things? Zamyslel si sa niekedy nad tým? I mean, God, if, if you can do all this, then you can make 10 more disciples here in Bratislava. Bože, ak ty si toto všetko dokázal stvoriť, isto vieš, že získať desiatich učeníkov v Bratislave. Ale o tom sa učíme dnes večer. Is that God in his sovereign plan ale Boh vo svojom zvrchovanom pláne not because he lacked the power nie preto že by mal nedostatok sily but because he had purpose ale preto že má účel he put the discipleship assignment in the hands of me and in you dal každému jednému z nás úlohu učeníctva Jesus told the disciples you're going to make disciples bo Ježiš povedal že vy budete činiť učeníkmi baptize them in the name of the father of the son and the holy spirit Budete ich krstiať z meno Otca aj Syna aj Svetého Ducha. Said, a potom im hovorí, učte im všetko to, čo som vám hovoril. A preto trávime toľko času v tomto verše, nie preto, aby sme sa nudili. Ale v tomto verše, v týmto pár veršov máme celú infraštruktúru učeníctva. In this verse is the purpose of discipleship. V tomto verši máme zmysel učeníctva. And I always think about this even as a pastor. A ja na týmto rozmýšľam hoci aj ako pastor. God can do anything he wants to do. Boh vie urobiť čokoľvek, čo chce. Yet God has delegated many things to you and to me. Ale on sa rozhodol, že deleguje veľa vecí mne a tebe. I even think about preaching. A dokonca sa zamýšľam aj nad kázaním. On by vedel prikázať tisíckom anielov, aby prišli do tvojho domu. A tí anieli by sa vedeli ti zvestovať akúkoľvek správu. Ale z nejakého dôvodu Boh zvolil si ľudí takým ako ja a ako si ty. People who are flesh and human, earthen vessels. Ľudia, ktorí majú telo, ktorí majú ľudskú nádobu. People who, who ourselves need to be redeemed. Ľudia, ktorí sami potrebujú byť vykúpení. He chose us to be the ones that share the word of God. Vyvolil si nás, aby my sme zvestovali Božie slovo. Think about what God has given to us as an assignment. Zamyslíme sa nad tým, akú úlohu sme teda dostali od Boha. We are called, every one of us, to be disciples and be disciple makers. A, a máme byť teda každý jeden z nás učeníkmi a činiť ďalších učeníkov. Keď sa ešte raz zamyslíš nad na tými troma frázami, čo robí učeník, že študuje, robí a vyučuje, it would that the that you do are based on what you study. znamená to, alebo malo by to znamenať, že robíš presne to, čo študuješ. And we're taught the word of God a sme učení Božiemu slovu to conduct our life as people of God aby sme žili tak ako Boží ľud. So a preto je to veľmi dôležité v cirkvi. Že napríklad keď prídeš na bohoslužbu, máš so sebou Bibliu. And when the pastor preaches, you take some notes. A keď pastor káže, tak si robíš poznámky. You say, oh, I don't want to do that. A povieš si, ja to nechcem robiť. You say, I'm too tired to do that. Ja som už unavený. I would simply say that's how you become a disciple. A vtedy ti poviem, že je čas sa stať učeníkom. Science, science science Ak sa chceš naučiť nejakú vedu, tak musíš mať rôzne vedecké knihy a chodiť na vedecké prednášky. Ak chceš byť učeníkov, tak sa musíš mať učeníckú knihu a musíš chodiť na učenícke vyučovanie. Každý jeden krát, keď sa otvorí Božie slovo, Dostávaš príležitosť, to more more like Jesus. aby si bol viac a viac ako Ježiš. And we're to study to do the that he did. A máme študovať to, čo on robil. The is who and then does. Učeník je teda ten, kto študuje a potom to robí. This means that there is a link our and our Znamená to, že je nejaké prepojenie medzi našim, našou vierou a tým, čo robíme. From a biblical point of view, the things that I believe should impact how I act. 
z biblického hľadiska znamená, že to, čo verím, by malo ovplyvniť, ako sa správam. So for example, if I believe that God is a forgiving God, Napríklad, ak verím, že Boh je ten, ktorý odpúšťa, I mean, believe God is a forgiving God. Koľký z toho z vás veríte, že Amen. Boh odpúšťa? He's a forgiving God. On I mean, thank God he's forgiven you. Koľký z vás veríte, že Boh odpustil tebe? So that means we should also do what? To znamená, že my by sme mali robiť čo? It means we should forgive others. My by sme mali odpúšťať iným. And you say, well, I, I have a hard time forgiving. A možno povie, že ja mám veľké problémy odpúšťať. Then I would submit you don't believe God's a forgiving God. Potom ti asi poviem, že zrejme neveríš že Božiemu slovu. And you might push back and go, well, you don't know what's happened to me. A ty mi môžeš povedať, hey, ale ty nerozumieš, čo sa mi stalo. To which I would just push back and say, you don't understand your sin against a holy God. A potom ja by som ti povedal, ty nerozumieš tomu, čo znamená tvoj hriech oproti svetému Bohu. Alebo môj hriech proti svetému Bohu. To, že Boh dokázal odpustiť môj hriech, znamená to, že ja by som mal byť najväčším odpúšťačom na planéte. Lebo ja som si odpustenie nezaslúžil. Nebol som toho hoden. I ran up a debt bill I could not afford to pay. Urobil som si také dlhé, ktoré, dlhy, ktoré nedokázal som zaplatiť. Because he's a sovereign loving God. A keďže on je zvrchovaným Bohom. In his divine providence. A jeho zvrchovanosť. He said I'm going to forgive that guy right there. Povedal, že ja, sa, ja som sa rozhodol, že mu odpustím. And the same is true for you. A to sa týka aj teba. See if I believe God's a forgiving God. A keď teda verím, že Boh je odpúšťajúcim Bohom, then I'll have the behavior that forgives others. Potom mám správanie, ktoré odpúšťa ostatným. Who's ever had a hard time loving people? Kto napríklad mal problémy milovať ľudí? I would submit that we have to look into if we believe God's a loving God or not. V tom prípade zase by som sa opýtal, či veríme tomu, že Boh je milujúcim Bohom. Because as you understand God's love, keďže rozumieš Božiu lásku, and you understand the spirit of God dwelling inside of you, a keď rozumieš, že jeho duch prebýva v tebe, it's not actually you that's loving, it's God loving through you. Nie je to ty, ktorý miluješ, ale Boh milujúci cez teba. It's you learning how to give somebody else God's love while God's so perfecting your love. A musíš sa naučiť dávať druhým takú lásku, ako Boh dal tebe. See, a disciple is not just about a journey of church participation. A teda učeníctvo nie je iba o tom, akým spôsobom sa zúčastňujeme na rôznych akciách. A, is not just even a dokonca to nie je ani nejaké vzdelávanie alebo prehlasovanie. At the core, a is who's been in a place of transformation. Ale v celej podstate je to niekto, kto zažil nejakú transformáciu. When everything about them has changed because they've encountered Jesus Christ. Keď všetko, čo je v nich a o čom sú oni, sa zmenilo následkom Ježiša Krista. It changes how you see the entire world. Zmenilo to, ako sa pozráš na celý svet. It changes how you see other people. Zmenilo to, ako vnímaš ostatných ľudí. It changes how you spend your time and your money. Uh, ovplyvnilo to, ako míňaš svoj čas alebo peniaze. Ovplyvňuje to tvoje túžby a nádeje. It what your fears and are. Ovplyvňuje to tvoj strach a tvoju úzkosť. Let me give you one Napríklad, the human fear known to man najväčší strach, uh, ktorý má človek, is not the fear of spiders. Není to, že sa bojíme pavúkov. Anybody here afraid of spiders? Niekto z vás sa bojí pavúkov? Got a few hands up. Pár rúk vidím. Anybody here afraid of mice? Niektorí sa boja myší. Do you even have mice in Slovakia? Máte tu aj myši? Anybody here afraid of heights? Niekto z vás sa bojí výšok? Anybody here afraid to fly? Niektorí z vás sa boja lietať? Humans have all kinds of fears. Ľudia majú rôzne druhy strachu. But you know what the single biggest fear for all humans is? Ale viete, aký je najväčší z tých všetkých? Anybody want to guess what it is? Skúste si typnúť. It's, it's death. Je smrť. And, and actually, there is an argument that it might be public speaking. A niektorí môžu myslieť, že je to, že je to rozprávanie pred ľuďmi. Some people say they would rather be dead than speak in front of people. 
tí povedia, že ja by som radšej bol mŕtvy, ako sa postaviť pred ľudí. Which means at a funeral they'd rather be in the coffin than talking over the coffin. Napríklad počas pohrebu by boli radšej tí, ktorí by boli v truhle ako hovoriť na tou truhlou. But think about the irony of humans fearing death. Ale zamyslíme sa nad tým, že aká je to irónia, keď sa bojíme smrti. A v tých, ktorí sa boja smrti, sú aj tí, ktorí verí Ježiša Krista. Why would a in ever fear death? Prečo by sa vôbec niekedy bál veriaci smrti? See, a disciple back to beliefs and behaviors. Lebo učeníctvo ovplyvňuje správanie. When I believe he's the resurrection and the life. Lebo ja keď verím, že on je zmrtvý stanie a, a život. When I believe that heaven is our hope and our true home. A keď verím, že nebo je našim domovom a našou nádejou. When I believe that this earth is temporary and my eternal is the biggest part of my life. A keď verím, že táto zem je dočasná a moja večnosť je v nebi. When I believe the best is not here but the best is there. A keď verím, že to najlepšie pre mňa nie je tu, ale je tam. When I begin to believe those things deeply, a keď tomu hlboko verím, then death has no hold on me. Tak smrť nemá žiadnu šancu. Death has no fear in me. Smrť nemá žiadnu strach na mne. Because I know to be absent from this body. Lebo ja sa vzdialím z tohto tela. Is to be present with the Lord. Len preto, aby som mohol byť s Pánom. See when you deeply believe something, a keď hlboko niečomu veríš, it will change how you respond to everything. Potom to zmení, aká je tvoja reakcia. Discipleship is not information. Učeníctvo nie je nejaká informácia. It's not behavior modification. A nie je to nejaká zmena správania. Discipleship is transformation. Ale učeníctvo je transformácia. Transformation means you don't want to do the things you used to do. Transformácia znamená, že už nechceš robiť veci, ktoré si zvykol. Religion wants to keep giving you more rules and regulations to follow. Náboženstvo ti chce dať viac pra- pravidiel a veci, ktoré máš nasledovať. Don't do this, can't do that. Nerob to a nemôžeš robiť tamto. Discipleship wants to transform your desires. Ale učeníctvo chce zmeniť tvoje túžby. Where you start losing a taste for certain sinful behaviors. Že úplne strácaš chuť po tých hriešných skutkoch. And things that used to pull you and attract you no longer do anymore. A veci, ktoré ťa nejakým spôsobom priťahovali a boli hriešné, už na teba nemajú vplyv. We can control our desires. Vy, my vieme kontrolovať naše túžby. Once we have a transformed heart. Keď máme transformované srdce. We, sit, we, we, we tend to live in a space of fighting against our sin nature. A my každý bojujeme proti našej hriešnej prírodzenosti. Disciple, ale keď sa staneš učeníkom, are, úplne transformovaným vo samej podstate, kým si, person, a veci, ktoré si kedysi ako hriešný miloval, už, už nemáš rád. You, a veci, ktoré ťa nejako priťahovali, už na teba nemajú žiadny vplyv. Because you become a disciple and everything is changing on the inside. Lebo si sa stal učeníkom a zmena nastala vo vnútri. Once you transform the inside of the person. A keď transformuješ vnútro človeka through studying, doing and teaching. Prostredníctvom štúdia, robenia a vyučovania. All the things on the outside resolve themselves. Všetky tie veci, ktoré sú na povrchu, sa dajú do poriadku. We tend to try to change people from the outside than on the inside. My chceme veci z veci z vonku dovnútra. Jesus wants to change your heart. Ale Ježiš chce zmeniť tvoje srdce. The Spirit of God wants to do a work on the inside of you. A Duch Boží chce robiť prácu vo svojom v tvojom vnútri. Discipleship is a journey of transformation. Učeníctvo je cesta transformácie. It just doesn't change the things you can and can't do. To neznamená, že to len zmení veci, ktoré môžeš a nemôžeš. I I I have one wife. Ja mám jednu manželku. And only one wife. Iba jednu jedinú. Been married 30 years next month. Budúci mesiac budem ženatý 30 rokov. I know it's hard to process. Viem, že si to neviete zrátať v hlave. Because you're looking at me thinking he's only 30 years old. Lebo sa na mňa pozrete a hovoríte si, že to je 30-tník. Why are you laughing at that? I'm offended. Prečo sa smejete? Som sa urazil. This joy in the house, Lord. If you saw my wife, you would think she's only 30 years old. Keby ste videli moju manželku, poviete si, že ona je 30-tnička. She is the love of my life. Ona je tou jedinou v uh, mojom živote. She is the desire of my heart. Ona je tou jedinou túžbou v mojom živote. I love to talk about marriage. Ja rád rozprávam o manželstve. Because I love being married. Lebo mám rád, že som ženatý. But think about this analogy. Ale predstavme si toto. 
There are millions of females on the planet. Sú milióny žien na planéte Zem. My life goal is not to avoid the other females. Mojím cieľom nie je, že sa budem teraz uh, uh, vystrádať všetkým ženám. Ale, ale a o to, ide mi o to, aby som miloval tú moju ako najhlbšie viem. Aby som mal také srdce, ktoré je iba k nej priťahované. A potom hoci kto, kto môže ísť naokolo, nemusím uh, bojovať proti pokušeniu. Nemusím uh, sa zamýšľať nad nejakými môjmi Tužbami. Nemusím kontrolovať svoju tvár, aby som sa neobzeral. Lebo som bol zmenený. A keď sa zamiluješ do Ježiša, aby ťa transformoval, všetky tie veci, ktoré mali na teba vplyv, tie veci, ktoré ťa lákali, All the sinful lust and temptation of the human life. Všetky pokušenia z svetského života. All the things inside the human heart. Všetky tie veci, ktoré sú v ľudskom srdci, they start falling away. Začínajú odpadávať. When Jesus called the disciples, he would often use a phrase, "Come, follow me." Ježiš, keď stretával niekoho, vždycky im povedal a učeníkom, poď a nasleduj ma. A v mnohých prípadoch dokonca povedal, že to, čo robíš, zanechaj a nasleduj ma. Tu je dobrá správa. Môžeš ostať v svojej práci. Môžeš stále študovať. Môžeš stále vychovávať rodinu. A zároveň môžeš byť učeníkom. And the goal for every believer a cieľom každého veriaceho je, aby sme boli učeníkmi Ježiša Krista. Ak máte Bibliu, tak choďte do Galáckým 4. kapitoli a budeme čítať verše od 17 do 19. Galáckým 4, 17 až 19. Nedobre horlia za vás, ale vytvoriť vás chcú, aby ste za nich horlili. A dobre je horliť v dobrom vždycky a nielen vtedy, keď som prítomný u vás. Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás. Apoštol Pavol tu píše církvi v Galackým. A toto nie je jedna církev, ale je to nejaká zbierka viacerých církví. A hovorí tu o nejakom pokušení, ktorý vám hovoria o nejakej inej viere. A hovorí tu, že tamtí sa snažia ťa prevrátiť na nejaké iné zmyšľanie alebo iné evanílium. A hovorí, že sú dokonca takí vášnými horlivými, za to, aby to urobili. Takým spôsobom, ako ty sa snažíš presvedčiť niekoho, keď máš rád nejaký výrobok alebo nejaký športový klub. A hovorí, že toto není pre tvoje dobro, ale ani pre ich dobro. A vo verši 19 hovorí veľmi silné prehlásenie, He says, I'm in pains over you like childbirth. Že som v bolestiach, keď rodím. I've never birthed a baby. Ja som nikdy neporodil. And I don't want to do that. A ani nechcem. I thank God for my wife. Ďakujem za moju manželku. Thank God for wives and who carry babies. Can I get an amen? Ďakujem za všetky, ktoré porodili. Amen. A man can never handle the pain of childbirth. Lebo muž by nedokázal zvládnuť ten tú bolesť rodenia. Thank God my wife is strong. Ďaká Bohu za to, že moja manželka je silná. But Paul says I'm in childbirth pains for you. Ale tu nak Pavol hovorí, že ja som v tých pôrodných bolestiach kvôli vám. But the next part is the critical part. Ale tá ďalšia časť je tá kritická. He says until Christ is formed in you. Až dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás. Think about the phrase Christ being formed in you it's a process. Zamysli sa nad tým, že tu nak ide o proces. We often use phrases in church like I got saved. V cirkvi často hovoríme také frázy ako že som spasený. Let me just tell you this when you come to Jesus, poviem vám keď prídeš k Ježišovi, you may have been forgiven. Možno že ti je odpustené. You may have eternal hope in that moment of confession and repentance. Možno máš tú večnú nádej vtedy keď robíš pokánie. I believe all those things. Verím všetky tieto veci. But you've just begun a journey. Ale ešte si len začal cestu. It's not like going and getting dinner. 
To nie je ako keď ideš si dať večeru. When you, when you get married, we use the phrase I got married. Napríklad, keď sa uh, vydáme alebo oženíme, tak používame uh, frázu, že som ženatý. Couples, you're not getting anything. Ale ja hovorím uh, tým, ktorí sa berú, že vy nedostávate nič. Like to nie je ako, že idete dostať nejaké auto, keď idete domov. Neznamená, že si získal nejakú manželku alebo manžela. You're not getting, you're to neznamená, že si dostal niečo, ale niečo sa uskutočňuje. We, we often look at spiritual things in the lens of I got saved. A takisto sa cez, v rôzne veci pozeráme cez, cez, tie, cez, cez, cez tú frázu, že ja som spasený. Kind of like that was it. Akože to bolo tým cieľom. I mean, I got 30 years ago. Ja som sa napríklad oženil pred 30 rokmi. But I've spent 30 years every day being Ale každý jeden deň odtedy som ženatý. I spent 30 years every day working through the ups and downs of marriage. A každý jeden deň odstedy pracujem na všetkých tých pádoch alebo vrcholoch, keď je človek ženatý. I spent 30 years saying yes ma'am, I'm sorry. 30 rokov každý deň hovorím áno, áno madam, mrzí ma to. The phrase every husband should learn. Každý manžel sa tomu frázu musí naučiť. You were right, I was wrong. Mala si pravdu, ja som sa mýlil. How can I better know what you're not telling me? Ako sa môžem naučiť lepšie pochopiť, čo mi nehovoríš? Pochopili sme to? So, think, think about this. I've spent 30 years being a disciple in my marriage. Ako keby som bol učeníkom 30 rokov vo, svojej, vo svojom manželstve. I gave my heart to Jesus as a young child. Ja som dal svoje srdce Ježišovi ako malé dieťa. Over 40 years ago. Pred viac ako 40 rokmi. I've spent every day for the last 40 plus years becoming more like Christ. Ale posledných 40 rokov každým jedným dňom sa chcem viac a viac podobať na Ježiša. So think about this in discipleship. Takže zamyslíme sa na týmto v učeníctve. It's a process that happens on the inside. Je to proces, ktorý sa deje vo vnútri. Notice how he refers to childbirth and child pains. Pozri sa, ako tunak hovorí o tom, o tom pôrode alebo o tých bolestiach. If someone's having child pains for childbirth, keď niekto má pôrodné bolesti pri pôrode, that must mean a child's on the inside of them. Znamená to, že dieťa je ešte stále vo vnútri. When my wife was carrying our two sons, keď moja manželka nosila dvoch synov, and she was having those contraction things, a keby mala tie, 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 tie bolesti, kon, or the baby would move, a dieťa by sa pohlo, The baby would move and put an arm or a leg somewhere. A dalo by ruku, vystrelo by ruku. And she would go, ah! A povedala by, že, oh. I didn't feel anything. Ja som necítil nič. I was doing just fine. Ja som bol OK. There wasn't anything growing inside of me. Nič v mojom vnútri sa nedialo. So notice the wording Paul uses here. Takže zamyslíme sa nad tým, čo tu Pavel hovorí. He says, I'm having birth pains like, a par- like someone carrying a child. Takže hovorí tu, že ja mám také bo- bolesti, ako keď niekto ide porodiť. Until or so that Christ can be formed in you. Až dovtedy, kým kraj, Kristus není vyformovaný. Discipleship is an internal process. Učeníctvo je vnútorný proces. This is the first thing I want you to write down if you're taking notes. Ak si píšeš poznámky, toto je prvú vec, ktorú si napíš. Write down discipleship is internal. Napíš si, že učeníctvo je vnútorné. It's not about a certain look. Nie je to o tom, ako vyzeráš. It's not about showing up in rooms like this. Nie je to o tom, kde sa ukážeš. This is very important, no doubt. Toto je dôležité, že sa tu zhromažďujeme samozrejme. It's not about just being in a small group with some friends having coffee and talking about Jesus. Nie je to iba o tom, že chodíme na nejakú skupinku alebo rozprávame sa počas káve o Ježišovi. And that's all very important. A tie veci sú dôležité. But discipleship is deeply internal. Ale učeníctvo je hlboko Vnútorné. Just like a baby is deeply internal. Tak ako, ako bábätko v bruchu je hlboko vnútorné. Every mother who's ever carried a child knows that happened on the inside. Každá mamička, ktorá nosila v bruchu, vie, čo je to za bolesť. That God placed the womb, the woman or the womb inside the woman. A, a, a vie, že každá žena má v sebe uh, uh, maternicu. Sounds good to me. And that God formed that baby inside that woman. A vo vnútri jej tela vypôsobil to bábetko. Discipleship is deeply internal. Takže učeníctvo je hlboko vnútorné. Something is happening on the inside. Niečo sa deje vo vnútri. 
There will be some painful days of discipleship. Keď si učeníkom budeš mať rôzne bolesti. There will be some growing days of discipleship. Budú rôzne veci počas toho ako napreduješ. There will be some times you're wondering what have I got myself into in discipleship. Veľa krát sa aj opýta, že čo som to urobil, že som na tejto ceste učeníctva. There's something happening on the inside of who you are. Je to niečo, čo sa deje vo vnútri tým, kým si. See, we are fashioned by God with a vacuum that craves God. Ale vo vnútri sme ako taký vysávač, ktorý uh, túži po Božom slove. We are God's creation. Lebo sme Božím stvorením. And built inside of every human being. A v každom jednom stvorení is a craving to know the eternal God. Je túžba poznať väčšného Boha. Now we replace with all kinds of smaller gods. A my máme rôznych takých nejakých malých bohov. All kinds of sinful behaviors. Rôzne hriešne správania. We try to sustain that with all kinds of things. Snažíme sa to nejakým spôsobom udržať rôznym spôsobom. But then when we come to him, we realize he's the thing I need. Ale keď prídeme k nemu, uvedomíme si, že on je tým, koho potrebujeme. He's the single source of life. On je ten jediným zdrojom života. He's the single source of hope. On je jediným zdrojom nádeje. He's the single source of peace. On je jediným zdrojom pokoja. He's the single source of blessing. On je jediným zdrojom požehnania. He's the single source of healing. On je jediným zdrojom uzdravenia. He's the single source of restoration. On je jediným zdrojom obnovy. He's the single source for comfort. On je jediným zdrojom uh, Pohody. He is everything I need. On je všetko to, čo potrebujem. And it happens on the inside. A deje sa to práve vo vnútri. Discipleship is deeply on the inside. Učeníctvo sa deje vo vnútri. Jesus talked to the, to the, to the teachers of the law. Ježiš hovorí učeníkom zákona. And he said to them in Matthew the Gospel, he said, he said you teachers of the law, you're, you're hypocrites. Hovorí týmto učiteľom, že vy ste hypokrati. He said on the outside you act like you're whitewashed. Zvonku alebo vyzeráte zvonku ako na bielo namalovaný hrob. But on the inside you're dead and unclean. Ale vo vnútri ste mŕtvi a nečistí. See discipleship happens on the inside. Lebo učeníctvo sa deje vo vnútri. It happens the deepest point of who we are. Deje sa to v tom najhlbšom vnútre kým si. Human beings love to act religious. Lebo ľudia radi sa tvária nábožensky. We even love to act spiritual. A takisto niekedy sme radi, keď vyzeráme nábo- duchovne. We even act, like to act like we have a relationship with God. A niekedy dokonca sa stvárime, že aj máme vzťah s Bohom. In, in the country I'm from in America, this is a common tension. V Amerike, odkiaľ pochádzam, je to úplne bežné. 80 plus percent of Americans. 80% ľudí a možno viac. Profess a belief in God. Veria v Boha. Yeah, if you look at our nation, ale keď sa pozriete na náš národ, opýtate sa, že akého Boha veria. Lebo to nevyzerá, že veria v toho, ktorý stvoril všetky veci. Nie to, neveria v toho, ktorý nám dal všetky stvorené veci. Takže tu vidíme, že je úplne prepojenie medzi verenie v niečo a robenie niečo. Učeníctvo sa tá deje v našom vnútri. And here's the good news. Tu je dobrá správa. When Jesus Christ comes into your life, keď Ježiš prichádza do tvojho života and he washes your sins away, a očistuje ťa od hriechov, just like his spirit resides on the inside, tak ako jeho duch prebýva vo vnútri, That's also where he does a cleansing for your sinful past. It's on the inside. Tam sa presne deje to očisťovanie vo vnútri. That's where he forgives you of your guilt and your shame. Tak ti vie odpustiť tvoje, tvoje previnenia a tvoju vinu. That's where he sets you free from bondages of the past. Tak ťa vie oslobodiť od rôznych via- poviazaností minulosti. Please thank God he still sets people free today. Koľký ste vďační za to, že Boh oslobodzuje ľudí. But discipleship is on the inside. Ale učeníctvo je vo vnútri. It's not just about conduct and behaviors. A není to ani iba o nejakom správaní. It's about convictions and passions. Ale je to o nejakej vášni a presvedčení. Discipleship is oh someone or religion catches you in things. Lebo náboženstvo sa ťa snaží chytiť na niečom. In discipleship you catch yourself in things. Ale učeníctvo ty sám seba usvedčíš z vecí. See what I mean you catch yourself. Viete, čo, rozumie, čo myslím, keď sa usvedčíš? The Holy Spirit convicts you. Lebo Duch Svetý ťa usvedčí. And you say, That's not who I am. A povieš si, toto nie je to, kým som. You might say, That's who I used to be. 
Možno, že to je, kto som zvykol bývať, ale to už nie je, kým som teraz. A Duch Svety ťa usvedčuje vo vnútri. Náboženstvo povie, ak to urobíš, tak máš problém. Ale učeníctvo povie, ja to nechcem robiť. Lebo moje túžby sú iné, lebo som zmenený vo vnútri. I talk to believers all the time in my church. Ja hovorím s veriacimi neustále u nás v cirkvi. have the same problem every week. Ktorí majú taký istý problém každý týždeň. The same gossip, také isté klebetenie. The same addiction, také isté závislosti. The same behavior, rovnaké správania. And they present it like this is the normal for living the Christian life. A nejakým spôsobom hovoria o tom ako keby to bolo normálne. To which my response is you probably need to go give your heart to Jesus. A mojou reakciou na to je, že potrebuješ dať svoje srdce Ježišovi. They're, they're a, a potom sa možno trošku urazia, like, I've done that. lebo povedia, ja, ja som to už urobil. Well, the Bible says, if may be in Christ, ale a ja im potom poviem, ale Biblia hovorí, keď niekto je v Kristovi, he is a new creation, je novým stvorením, behold, the old has passed away, staré veci pominuli and the new has come. a hľa všetko je nové. I boarded a plane in Chicago Tuesday at four o'clock. Ja som nastúpil do, liedla, do lietadla v Chicagu o čtvrtej po obede. And I arrived in Vienna at eight o'clock this morning. A dnes ráno o osmej sme pristali vo Viedni. On a different day. Úplne iný deň. Now think about that. Zamysli sa nad tým. When I got off the plane, I wasn't back in Chicago. Keď som vystúpil z lietadla, nebol som v Chicagu. I was in Vienna. Ale vo Viedni. Because if any man be in Austrian Airlines... Uh, le- lebo vo vzduchu Austrian uh, Airlines is no longer Chicago, he's in Vienna. Už nie je v Chicagu, ale je vo Viedni. Chicago is gone. Chicago odišlo. The Vienna is here. A Viedeň nastala. And then I got in the car and drove to Bratislava. A potom som nastúpil do auta a išiel do Bratislavy. Well, I didn't drive, he drove. Ja som nešoféroval, ale on. I don't have a driver license for Slovakia. Nemám uh, vodičák na Slovensko. Do I need one? Just saying, keep going. Good. I'll drive. Takže budem šoférovať ja. My point is, when I got off the plane in Vienna, ale čo som chcel povedať je, že keď som vystúpil z, v, v, z Viedne, I didn't say where is Chicago. Nie začal som sa vypitovať, kde je Chicago. But people give their heart to Jesus. Ale ľudia dajú život Ježišovi. And they get off the plane. A vystúpia z lietadla. And they got the same sin they just left before they gave their heart to Jesus. A majú rovnaký hriech, aký mali predtým, než dali svoj život Ježišovi. We have to let do work on the inside. Potrebujeme, aby učeníctvo robilo svoju prácu u nás. It's got to transform us to the core who we are. Potrebuje nás absolútne zmeniť v našej podstate. So the first thing about discipleship is it's deeply inside of you. Že prvá vec o učeníctve je, že je to hlboko vnútorné. Go to Colossians chapter 1 verses 25 through 27. Poďme do 1. And we'll hit our second point. 1, 25, 27. I have my friend Rado read this. A ja to teda prečítam. Ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná, cieľom vás naplniť slovo Božie. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svetým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké jeho bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás nádeja a sláva. Zamyslíme sa nad tým koncom toho verša, ktorý sme čítali. He says, Christ in you is the hope of glory. A píše sa tu, ktorým je Kristus vo vás nádeja a slávy. Discipleship is about Jesus inside of you. Učeníctvo je o Kristovi, ktorý je v tebe. What's that mean you might say? A opýtaš sa, čo to znamená? It means it's about him being at the center of who you are. A znamená to, že on je centrom toho, kým si. Let me help you today. Don't become a disciple of any man but Jesus. Chcem vám pomôcť, nebuďte nikdy učeníkom žiadneho iného človeka, ale jedine Ježiša. You can be a student. Môžeš byť študentom. You can learn. Môžeš sa učiť. You can have role models. Môžeš mať vzory. You can have teachers. Môžeš mať učiteľov. You can have leaders. Môžeš mať vedúcich. But your heart for discipleship is of Jesus Christ. Ale tvojim srdcom učeníctva je túžiť byť ako Ježiš Kristus. We want you to follow Jesus. Chceme, aby si nasledoval Ježiša. He wants you to follow him. On chce, aby si nasledoval jeho. He said you'll be witnesses of me in Acts chapter 1. Lebo v skutkoch 1 sa hovorí, že vy budete mojimi svetkami. He told the disciples, you'll be a witness of me. Hovorí učeníkom, že vy budete svetkami mojimi. When Jesus met the men on the Emmaus road. 
A takisto keď ich stretol na ceste do Emausu, hovoril im, že hovoril im o sebe ako o tom, v ktorom čítali v Starom zákone. In modern Christianity, moderné kresťanstvo. There so many people talking. Je toľko množstva ľudí, ktorí hovoria. With technology there's different pastors and different leaders. S týmito technológiami, ktoré máme, máme množstvo iných vedúcich a pastorov. And if I was talking to my own church right now. A keby som hovoril teraz mojej cirkvi, I would not say become a disciple of Marty Sloan. Nehovoril by som im staňte sa následovníkmi Martyho Sloana. But I would say follow me as I follow Christ. Ale povedal by som nasledujte mňa ako ja nasledujem Krista. That's what Paul said. To hovorí Pavol. Never never follow my perfection because I don't have perfection. Nikdy nenasleduj moju dokonalosť, lebo ju nemám. Just ask my wife. Opýtajte sa mojej manželky. She will confirm that. Potvrdí to. But I do have passion. Ale mám vášeň. And I do want to be more like him every day. A každým dňom chcem byť viac ako je on. Discipleship is about following after Jesus. Učeníctvo je teraz, že nasledujeme po nasledujeme Ježiša Krista. Jesus is the eternal son of the living God. Lebo Ježiš je večným synom Božím. He is the one that brings hope into the darkness of life. On je ten, ktorý prináša nádej v temnote. He brings direction in the middle of disillusion. On prináša smerovanie tam, kde je nepokoj. And today he calls us to follow him. A dnes nás povoláva k tomu, aby sme ho nasledovali. Not just sitting back listening. Nie len, aby sme sedeli a počúvali. But studying, ale študovali, doing, robili, and then teaching. A potom vyučovali. The apostle Paul was talking to the churches in the old in the New Testament. A poštol Pavol vyučoval rôzne cirkvi v Novom zákone. And he said, "You guys should be eating the milk of the word or, or the meat, but you're still on the milk." On im hovoril, že vy by ste už mali byť na mese, ale stále popijate mlieko. Uh, babies need milk to start getting nourishment. Každé bábätko potrebuje mlieko na to, aby získavalo živiny. They cannot quite eat a steak when they're two months old. Keď majú dva mesiace, ešte steak nezvládnu. I am 50 years old. Ja mám 50 rokov. I know I look 30 again. Viem, že vyzerám ako 30 I don't need milk, I need meat. Ja nepotrebujem mlieko, ale meso. I need a steak. Ja potrebujem steak. I praise God for steak. Ja chválim Pána za steak. In Christ, v Kristu, mature believers crave the meat, not the milk. By mali učeníci túžiť po stejku a nie po mlieku. But why do I need the meat over the milk? A prečo potrebujem viac meso ako mlieko? I need the meat so I can have the strength to train other people. A potrebujem meso na to, aby som vedel trénovať ostatných. I need the energy to, to teach you the word of God. Aby som mal energiu, aby som vás vedel vyučovať. I need the knowledge to help guide you in the pathways. Aby som mal vedomosť, aby som vám vedel hovoriť o veciach. But what happens next is you do the same thing I'm doing. Ale čo sa musí stať potom je, že ty robíš to isté. You realize if you're a follower of Jesus Christ today. Uvedomujete si, že ak ste nasledovníkmi Ježišovými. And the spirit of God dwells inside of you a duch svätý prebýva vo vás that your commission by god to do what i do right here in the context in which you live ty musíš robiť presne to isté čo robím ja dnes večer pr- tam kde sa nachádzaš in your marketplace v tvojej práci in your schools v škole in your neighborhood v tvojom susedstve your family v tvojej rodine yeah, literally doslova you're, you're supposed to do this máš robiť presne toto there. tam It may not be behind one of these. Možno, že to nie je za, za týmto. And you may not have this in your hand. A možno nemáš toto v ruke. But you're studying the ways of Jesus. Ale ty študuješ Ježišove cesty. To do the ways of Jesus. Aby si robil Ježišove veci. To then teach the ways of Jesus. Aby si ich potom mohol vyučovať. Because that's what discipleship is. Lebo o tom je učeníctvo. Discipleship is deeply internal. Učeníctvo je hlboko vnútorné. Discipleship is about Christ being formed in you. Učeníctvo je o tom, že Kristus je tvo- formovaný v tebe. So discipleship needs Jesus at the center of everything. Takže učeníctvo potrebuje Krista ako centrum všetkého. And if you're taking notes, here's the third thing to write down today. A ak si robíš poznámky, tretím bodom na dnes večer je Discipleship encounters the cross of Jesus Christ. Že učeníctvo zažije kroz, kríž Ježiša Krista. We have to realize, musíme si uvedomiť, that our faith hinges on the cross. Že naša viera záleží na kríži. Now think about the cross for just a moment. Zamyslíme sa nad krížom. At the cross, na kríži, 
God's purposes were fulfilled. Boží zámer byl naplněný. At the cross, a sacrifice was made. Na kříži byla urobena oběť. Let me give you a quick tip and cue about the Christian life. Povím vám jeden tip o hledom křesťanského života. You can't be a disciple. Nemůže být učeníkom. And not somewhere have to give something up. A, a nevzdat se něčeho vo svém životě. It's hard to process that. Ťažko se to zpracovává. Because for many of us we want to add Jesus onto our already existing life. Lebo viacerí z nás by sme Ježiša chceli pridať k tomu, čo už robíme. But the truth is when you find Jesus. Ale pravdou je, keď nájdeš Ježiša. And you begin to get transformed on the inside. A budeš menený vo vnútri. He's not in addition to your life. On nie je niečím navyše v tvojom živote. He's central to everything in your life. Ale je centrom všetkého v tvojom živote. And that's what the cross is about. A o tom je kríž. The cross is the cross road. A kríž je krížovatkou, where you die to yourself. Kdež zomieráš samého seba. And you take up your cross. Bereš tvoj kríž. And you follow him daily. A každý den deň ho nasleduješ. It's every day denying yourself. Každým jedným dňom zapieraš samého It's seba. Every day living in awareness of his sacrifice for you. Každým jedným dňom žiješ v tom, že si uvedomuješ to, čo pre teba urobil jeho obeťou. And what's interesting is in Matthew chapter 16. I won't, don't turn just listen. Zaujímavé, že Matúš 16, nemusíme tam pozerať. Jesus is talking to his own disciples about his upcoming crucifixion and death. Hovorí svojim učeníkom o nadchádzajúcom ukrižovaní. And one of his own disciples looks at Jesus. A jeden z jeho vlastných učeníkov sa pozrie na Ježiša. And he says, "No, they're not going to do that to you." Povie mu, nie, nie, to ti neurobia. And what did Jesus say back to him? A čo mu Ježiš povedal späť? He said, "Get behind me, Satan." Povedal, choď odo mňa preč, Satan. He said, "Because you're a stumbling block to me." Lebo si tým, ktorý neveríš. He said, "Because you care more about the things of men than the things of God." Lebo ti záležia viac na vecích človeka ako na božích veciach. When it comes to the cross conversation, keď sa rozprávame o kríži, there are some moments when we hit that intersection. Tak prídu mo- uh, momenty, kedy sa dostaneme na kryžovatku. Or we come to the crossroad. Keď sme na tej križovatke of the things of men versus the things of God. Kedy sa dostaneme na veci, ktoré sú božie a veci, ktoré sú ľudské. We come to the tension point of not my will but thine be done. Kedy sa dostaneme do pnutia, nie moja, ale tvoja vôľa nech je urobená. Think about all the things that happened around the cross. Zamyslíme sa nad všetkými vecami, ktoré sa udiali na kríži. The crucifixion scene. Celá tá vec ukrižovania. The Gethsemane prayer garden. Modlitba v Getsemanskej záhrade. Take for a moment and envision it in your mind's eye. Len tak si to predstav teraz vo svojej mysli. What it would have been like to watch Jesus pray to his drop sweats of blood. Keď zbada, keď predstavuješ si Ježiša, ako sa modlí a padá mu krv. What were the disciples doing? Čo robili učeníci? They were sleeping. Spali. Think about the intersection when God's will collides with your will. Zamysli sa na to križovatko, keď Božia vôľa sa stretne s tvojou vôľou. Jesus prayed a simple prayer. A Ježiš sa modlil jednoduchú modlitbu. If there was any other way possible, let this cup of suffering pass. Povedal, ak je to len trochu možné, tak nech tento pohár je odo mňa uh, but, zobratý. But then he said, nevertheless, not my will, but thy will be done. Ale nakoniec, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa uskutočí. See, discipleship has those intersection moments. Takže tým, že sme učeníkmi, stretneme sa na tej križovatke, in which I have to set my will aside, kde musím dať svoju vôľu nabok a ako keby sme ukrižovali tú, tú, tie naše vlastné veci na kríž. The, the, the at is my will upon that cross dying. A ako keby sme si v mysli predstavili, že naša, naša, naša vôľa je na tom kríži ukrižovaná. Aby bola podriadená tomu, čo Boh má pre nás. But here's some even news. Ale tu je ešte lepšia správa. You know what else dies upon the cross? Viete, čo iné zomrelo na kríži? Your sins died upon the cross. Tvoje hriechy. Jesus nailed those to the cross. Ježiš ich tam pribil na kríž. And on the day of his crucifixion, a v deň, kedy bol ukrižovaný, payment was made bolo zaplatené for the sins of mankind. za celé hriechy ľudstva. Before I ever had a chance to sin, ešte predtým, než som vôbec mal šancu zhrešiť, kedy som mohol vôbec urobiť nejaké prestúpenie proti Bohu, he made a plan and a 
urobil plán a pripravil pre mňa cestu. Kedy zaplatil za moje hriechy. Peter understood half the gospel in that conversation in Matthew. Tom bode Peter rozumel iba polovicu evanjelia. Because you can't have the full gospel without the cross. Lebo nie je možné mať plné evanjelium bez kríža. And if you're going to be a follower of Jesus Christ. A kdež byť nasledovníkom Ježiša Krista. The disciples wanted to have a king come in and take over everything. Učeníci v tom období túžili po nejakom kráľovi, ktorý príde a začne vládnuť. And so Jesus indeed had a triumphant entry, didn't he? A dokonca v jednom bode Ježiš mal také vstúpenie ako kráľ do mesta. But think about that scene. A predstav si tú scénu. He came in on Palm Sunday. Prišiel počas uh, palmovej nedele. The laying down of the palms. Dávali pred neho palmové vetvy. And he was riding a donkey. A, kra- a sedel na somá oslici. That's pretty impressive. To je celkom vzrušujúce, že? Of all the animals he could ride in on. A zo všetkých možných zvierat on ide na oslici. We ever see in history when a king comes in on a donkey. Videli sme to niekedy v histórii, že kráľ prichádza na oslici. You know people had to be going, what is this guy doing? No ľudia sa museli pýtať, čo tento chlapík tu robí. God's always had this way of saying, this will look a little bit like what you guys do. Tu ako keby Boh hovoril, že trošku to vyzerá ako niečo, čo ty robíš. But it won't happen the way you think it's going to happen. Ale nestane sa to ako si myslíš, že sa to stane. The disciples kept saying, "Hey, come and redeem this thing back. Set up your kingdom." Bučenici mu hovorí, "Príď späť, vykúp nás, vykúp celé kráľovstvo." They were in favor of a triumphant king and redeemer. Úplne podporovali to, keď prišiel do mesta ako triumfálny kráľ. Come and set your kingdom up. I'll rule at the right hand, he'll be at the left hand, we'll be at your king's table. Ustanú si tvoje kráľovstvo, ja budem po pravici a po ľavici, všetci budeme za stolom. Jesus said it doesn't work that way. A Ježiš povedal, nie, tak toto nefunguje. He said my pathway to kingship goes through a cross. A Ježiš im povedal, že moja cesta k pánstvu ide cez kríž. So your discipleship is not just Christ centered. Učeníctvo nie je o tom, že Ježiš je centrom, but it's cross centered. Ale že je to upriamené na kríž. Sometimes things have to die. Niekedy veci musia zomrieť. In fact, we call it the crucified life, don't we? A veľakrát tomu hovoríme, že je to ukrižovaný život. Kresťanský život niekedy voláme ukrižovaný život. A ty si povieš, že ja neplánujem sa ukrižovať dnes večer. Ale v písme je napísané, že sa prezentujeme Bohu ako živé obete. Takže dnes večer chceme porozumieť učeníctvu je to vnútorne, vnútorné, hlboko vnútorné. Je o tom, ako je Kristus formovaný v tebe. Lebo učeníctvo je o Kristovi. Nasleduj ho. A učeníctvo je takisto aj o kríži. Ak nie je kríž, a nie je zaplatené za hriechy, a nie je smrť, no potom nemáme zmrtvých stanie. No hope. Potom nie je nádej. No potom nie je spasenie. No nie je vykúpenie. Be to God, ale chvála by Pán Bohu, cross, že bol kríž, Jesus gave his life. na ktorom dal Ježiš svoj život a odišiel do hrobu na tri dní, ale nezostal tam. Ale vyšiel z hrobu. A porazil v hrobe smrť. A tam potom hovorí, že každá autorita mi bola daná. A ja hovorím, ak niekto ožije, mali by sme počúvať, čo má nám čo povedať. Nebol mŕtvý len pár hodín. A nezomrel len takou smrťou, že nejako ochorel. He was crucified. Lebo ukrižovaný. His body destroyed. Jeho telo zničené. He was in the grave for three days. Bol v hrobe tri dní. And he came back in a glorified body. A vrátil sa v oslávenom tele. He's alive. Je živý. And I would suggest. A povedal by som. If a man comes back from the dead. Keď niekto ožije. And says, I've got all the authority on heaven and earth. A povie, že ja mám cel, dá nám je každá autory na, na zemi a na nebi. Now you're going to go make disciples. A ty ideš teraz činiť učeníkmi. I would suggest. 
tak potom by som odporučil, mali by sme počúvať, čo hovorí. So what's Takže čo je učeníctvo? When you hear the word, what do you think of? A keď počuješ to slovo, nad čím rozmýšľaš? You think of you. Rozmýšľaš nad sebou? Or do you think of who else should get in discipleship? Alebo rozmýšľaš nad niekým iným, kto by mal byť učeníkom? I am a preacher of the word of God. Ja som kazateľ Božieho slova. I preach almost every week somewhere in the world. Ja skoro každý týždeň kážem niekde vo svete. I've been studying God's word for almost 30 years. Už viac ako 30 rokov študujem Božie slovo. I have both experience and academic understanding. Ja, ja mám aj, aj skúsenosť, ja mám aj akademický podklad. But guess what I still am? Ale viete, čo čím som stále? I'm a studier of Jesus. Ja som stále študentom Ježiša. I'm a disciple. Som učeník. I'm still working on stuff. Stále pracujem na veciach. I'm studying. Študujem. So I can do what he did. Aby som mohol robiť, čo on so robil. I can teach somebody else. Aby som mohol vyučovať niekoho iného. Now on that last part you might think, well sure, that's what you do, you teach people. Áno, to je presne to, čo robíš, si povieš, lebo si pastorom. And I would say that that is certainly true. Áno, je to pravda, poviem ti. But I would also tell you that I disciple people without a pulpit and a microphone. Ale ja vám poviem, že robím učeníkov aj bez toho, že by som mal kazateľnicu alebo mikrofón. I, I people at the gym all the time. Stále, keď som v posilovni, tak sa snažím činiť učeníkov. I've raised two sons who love Jesus. Vychoval som dvoch synov, ktorí milujú Ježiša. I disciple my sons. Učin, uh, 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 učinil som z nich učeníkov. I, 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 I shepherd and guard my household in spiritual things. Ja som pastierom mojej domácnosti v duchovných veciach. I lead our household spiritually. Vediem našu domácnosť duchovne. I disciple my friends. Snažím sa uh, byť uh, učeníkom pre mojich priateľov. You say, how do you do that? Ako to robíš? Well, I go to the gym. Napríklad tak, že idem do posilovne. I get a microphone. A, a, zoberiem si mikrofón. I set up a podium like this. Dám si pódium do stredu. And I open my Bible. Otvorím si Bibliu. And I say, all you people stop lifting weights. Zakričím, všetci prestante teraz dvíhať tie činky a počúvajte. No, I do it through relational conversations. Nie, robím to tak, že mám uh, rozhovory s ľuďmi. I do it through listening ears. Robím to tak, že počúvam. I do it through prayer at the gym sometimes with people. Niekedy sa modlím za ľudí v, v posilovni. I do it through follow-up conversations. Niekedy uh, sa im ozvem po nejakom čase. Because before I'm a pastor of a church in Chicago. Lebo predtým, než som pastorom v Chicago. I'm a disciple of Jesus Christ. Som učeníkom Ježiša Krista. And I don't disciple because I'm a pastor. A niekedy môžeš byť aj pastorom, aj učeníkom. I pastor because I'm a disciple. Ale ja som pastorom preto, že som učeníkom. I mean, would you want a pastor who's just professional at it? Chceli by ste mať pastora, ktorý je iba, iba, že je to jeho povolanie iba? Or someone who lives it out every day. Alebo niekoho, kto žije tým celý deň. See, I, I, I want to live this out every day. Ja to chcem žiť každým jeden deň. When I get to the pulpit on Sunday, ja keď sa postavím tu na v nedeľu, I've been pastoring all week long. Ja už som predtým celý týždeň bol pastorom. Už činím učeníkov celý týždeň. To nie je o tom, že toto je ten deň, pre ktorý žijem, ale ide to o každý deň v týždni. A Ježiš povolal teba a mňa nie len o tom, aby to bolo, že raz zomrieme a pojeme do neba, čo je úžasné, But to understand the discipleship calling. Ale aby sme porozumeli, o čom je učeníctvo. And my prayer for you tonight in this congregation is watching online. A moja modlitba za vás, ktorí ste tu alebo pozeráte, is that you'll be one that studies the ways of Jesus. Aby ste boli tí, ktorí študujú uh, Ježišove cesty. One that does what he would do. A robili ste to, čo on robil. And one that will then teach others the same thing. A vyučovali ostatných to, to čo ste sa naučili. And all of us will have opportunity. A každý z nás máme príležitosti. And here's how I know it to be true. A viem, že je to pravdou. The Spirit of God dwelling inside of you. Lebo Duch Svety, ktorý prebýva v tebe. I challenge you to wake up every day this next week. A chcem vás vyzvať k tomu, že keď sa zobudzate, budete zobudzať každý jeden deň. And say a very simple short prayer. Povedzte veľmi krátku, jednoduchú modlitbu. And just say, Spirit of God. Povedzte, Duch Boží. Put somebody in my path. Daj niekoho do mojej cesty, I can share with them, aby som im mohol povedať, what I've learned, o čom som sa naučil and what I know Jesus would have done. a o tom, čo Ježiš urobil. You don't have to be a theologian. Nemusíš byť teologom. You don't have to have a or a in Nepotrebuješ mať doktora v teológii, lebo máš svoj príbeh. 
tvoj príbeh je najlepším dôkazom Kristovej existencie. Takže každý jeden deň, keď sa zobudeš zobud za tento týždeň, povedz, duch Boží, daj niekoho do mojej cesty, aby som sa s nimi vedel porozprávať o tom, čo som študoval, čo, čo urobil Ježíš a ja ich budem o tom vyučovať. Môžeme ukončiť modlitbou Pastor Adrian. Pastor Adrian. Let's come to our feet in reverence of the Postavme sa. And for just a brief moment. A iba na krátky okamih. Let's let the Holy Spirit speak into our hearts. Nechajme nech Duch Svätý prehovorí do našich srdc. You have heard the word of God go forth. Vypočuli sme si dnes Božie slovo. Now for a moment. A teraz na chvíľočku. Let the Spirit begin to to fertilize and water that word, that seed that's gone in. Nechajme Ducha Svätého nech trošku tak poleje a pohnojí to, čo sme počuli. And all we're doing, we're just letting the Holy Spirit do a work inside of us right now. Father God, I thank you for your word tonight. And God, I know your spirit can multiply in every heart right now the word that's been sown. A verím tomu, že Tvoj duch vie rozmnožiť slova, ktoré sme dnes večer rozprávali. Ja sa modlím, aby tí, ktorí sú tu dnes večer alebo pozerajú online, sa stali úplne oddanými učeníkmi Kristovými. Aby rozumeli cestám svojho pána a spôsobom, čo znamená byť učeníkom. Spirit God, I pray tonight, Duchu Boží, ja sa modlím, up, že tento týždeň path, dáš niekoho do ich cesty, you, s ktorým sa môžu rozprávať o tebe. Studied, aby mohli zobrať to, čo sa naučili, known, known to, čo sa nachádza v písme, things, aby vedeli tieto vyučovať ostatní. Môžu vyučovať tým, že niečo robia. Môžu vyučovať tým, aký majú postoj. Môžu vyučovať tým, že majú istú informáciu. Môžu vyučovať istou modlitbou. Alebo iba tým, že počúvajú a majú niekoho radi. Holy Spirit, I ask right now by faith, Holy Duch, uh, Duchu Svety, ja sa modlím teraz, week, aby si dal niekoho do ich cesty, That needs to hear about you. kto potrebuje počuť o Ježišovi. In Jesus, let me pray. V Ježišovom mene sa modlíme. Amen. Amen. Bless you. Pastor Amen. Adrian. Halleluja. Vďaka pánovi. Uh, všetci potrebujeme byť premienianí na Boží obraz, na Božiu slávu. Nikto nie je na konci cesty. Halelujá, Božie slovo bolo veľmi mocné, verím, že sa ťa dotklo hlboko vo tvojom srdci, takže premýšľaj o tom, rozmýšľaj o tom, správ rozhodnutie každý deň, ako môžeš nasledovať Ježiša, tak, aby si mu bol viacej podobný. Nech vás Boh všetkých požehná. A ja vás pozývam na konferenciu do Banskej Bystrice, ktorá bude cez víkend. Pastor Marty bude hovoriť o manželstve. Takisto v piatok, pokiaľ ste zapojení v službe, bude mať službu, taký seminár pre služobníkov, pre pastorov a pre vedúcich. Takže budeme sa na vás tešiť. Ďakujeme pastorovi Martimu. Halleluja.